ఇరికో గోడ ఎదుట ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయల్ ప్రజలతోటి దేవుడు ఏం చెప్పాడు యవశ్వతోటి ఆరు రౌండ్లు తిరగండి ఏడో రోజు ఏడు రౌండ్లు తిరగండి తర్వాత దేవుని స్థుతించండి కుప్ప కూలిపోతాయి ఆ కాలంలో జేసీబీలు లేవు బాంబులు లేవు వాళ్ళు కేవలం స్థుతిస్తే ఎరికో గోడలు కూలిపోయాయి వాళ్ళ కళ్ళారు చూశారు తర్వాత దేవుడు అన్నాడు బాబులారా ఎరికో మీదే మీరే ఆక్రమించుకోండి అయితే అక్కడ దొరికే వెండి బంగారం ఏదైతే ఉందో అక్కడ విలువైన సువర్ణమైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది దేవుని మందిరపు ధనాగారంలోనికి రావాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ వస్తువును కూడా మీరు తెచ్చుకోవద్దు అని చెప్పాడు అవునా సో వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అందరూ ఎరికో వాళ్ళందరినీ ఓడించారు అందరిని హతమార్చారు అందులో ఒక ఆయన ఆకాన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి మనందరికీ తెలిసిన స్టోరీ ఆకాన్ ఏం చేశాడు అది రమ్యమైనదిగా కనిపించింది చాలా బాగా అనిపించింది ఇది అమ్మితే డా బాగా డబ్బులు వస్తాయని అర్థమైపోయింది సో ఏం చేశాడంటే తీసుకున్నాడు జోలు పెట్టుకున్నాడు ఎవరి కనబడకుండా యహోషువా కనబడకుండా తన తన కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తెలియకుండా ఈవెన్ ఐ థింక్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఎవరికి తెలియకుండా తీసుకెళ్ళి ఏం చేశాడు తన గుడారములో పడద కింద భూమి తవ్వి దాచిపెట్టాడు సో అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ బంగారం ఎవరికి అట్లా పడదు ఈవెన్ దొరికే ఛాన్సే లేదు ఎందుకంటే అంత పగడ్బందీగా దాన్ని కప్ కప్పిపెట్టేశాడు కానీ నెక్స్ట్ హాయి అనే దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ లోడిపోయారు యోచి వచ్చి అడిగాడు ఏంది ప్రవ్వా ముప్పై ఆరు మంది చచ్చిపోయారు పరిస్థితి ఏంది ప్రవ్వా అంటే మీలో ఒకడు నా మాటను తిరస్కరించి శాపగ్రస్తమైన దాన్ని తెచ్చుకున్నాడు అనగానే యోషోకి భయమైంది అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు అయ్యలారా మనలో ఒకడు దేవుడు చెప్పిన దాన్ని చేయలేదట అంతేనా మనలో ఒకడు దేవుడు చెప్పిన దాన్ని చేయకుండా దేవునికి అవిధత చూపించాడు అతను ఎవరో బయటపడండి అన్నాడు ఆ కానికి అర్థమైపోయింది ఏమర్థమైంది అర్థమైపోయింది నేనే ఆ దొంగనని ఆ కానికి అర్థమైపోయింది కానీ బయటపడాల అప్పటికి ఏం చేశాడు ఇంత ఇంత మందిలో ఈ లక్షల మందిలో నేను బయటపడే ఛాన్సే లేదనుకున్నాడు అవునా ఓకే అమ్మా ఓకే రైట్ బయటపడే ఛాన్స్ లేదనుకున్నాడు అప్పటికి అడిగాడు చాలా యోశువా ద్వారా దేవుడు అడిగిచ్చాడు కష్టమైపోయింది దేవా ఈ లక్షల మందిలో ఎవరు ప్రవ్వా కష్టమైపోతుంది ప్రవ్వా అని అంటే ఎస్ అప్పుడు దేవుడే జోక్ ఏం చేసుకున్నాడు దేవుడు ఆ గోత్రం వాళ్ళని పిలిచాడు అప్పటికి ఆకాను అర్థమైపోయింది నా దగ్గరికే వస్తుంది ఇప్పుడు నేను బయటపడచ్చు బయటపడితే బాగుంటుంది అనేటటువంటి తన మనస్సాక్షి చెప్తున్నా కూడా దొరికినప్పుడు చూద్దాంలే తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పిలిచాడు అప్పటికి అర్థమైపోయింది అందరు ఒకరి మొక్కలు నువ్వా హెచ్చితే నేను కాదు అన్నాడు ఆకా ఓహో నువ్వు కాదు కదా ఓకే నువ్వా నువ్వే అట్టుంది అని అంటే ఆకాన్ అనుకున్నాడు వాడే అనుకోండి నేను రా పిచ్చోలా అని అనుకున్నాడు చాలా నవ్వుకున్నాడు హ్యాపీ అయిపోయింది పర్లేదు తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీని పిలిచాడు అప్పటికీ కొంత భయం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆకాన్లో అప్పటికి అనుకున్నాడు ఇంకా కప్పి పెట్టాలని అనుకున్నాడు ఆఖరికి దేవుడు పేరు పెట్టి పిలిచాడు ఆకాన్ ఇక బయటికి రావయ్యా అన్నాడు అందరు షాక్ అయిపోయారు అరే అప్పటి నుంచి నువ్వు మధ్యలో ఉన్నావు బయటపడకుండా ఉన్నావే అనుకున్నారు ఆకాన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత యహోష్ బతిమాలుతున్నాడు ఆకాన్ ఇప్పటికైనా చెప్పు ఏం చేసావు ఎవరికి తెలియదు అసలు ఏం చేశాడో ఎవరికి తెలియదు ఒక శాపగ్రాసమైన దాన్ని అయితే ఏదో తప్పు చేశాడని తెలుసు కానీ తను చేసిన తప్పు ఎవరికి తెలియదు యహోష్ బతిమాలుతున్నాడు ఆకాన్ ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ అండ్ టెల్ మీ వాట్ యు డెడ్ అగెనెస్ టు గాడ్ దేవునికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు ఏం చేసావు చెప్పు అని అంటే నేను దొంగతనం చేశాను దేవుడు వద్దన్న దాన్ని తీసుకెళ్ళాను అది నా గుడారంలో పాతి భూమిలో తీసి పెట్టాను అనగానే యవశ్వ ఇద్దరిని పిలిచి పోయి ఎత్తకండి అయ్యా అనగానే తీయగానే అక్కడ దొరికింది ఆ వస్త్రము దొరికింది ఆ తీసుకుని వచ్చి ముందు పెట్టగానే యవశ్వ బాధపడిపోతున్నాడు దేవుని వైపు చూడగానే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చేయి అన్నాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరినీ కూడా అక్కడ ఉన్న ఒక లోయలో పంపించాడు జనులారా దేవుడు అంటున్నాడు వీళ్ళని రాళ్ళతో కొట్టి చంపండి అని చూడండి ఆ ముప్పై ఆరు మంది చచ్చిపోవడానికి ఈ ఆకానే కారణం ఆకానుతో పాటు ఈ కుటుంబం అంతా చచ్చిపోవాల్సిందే ఎందుకంటే వీళ్ళ కుటుంబంలోకి పాపం జ్వరపడిన సంగతి వీరు గ్రహించలేకపోయారు గనక అందరు రాళ్ళతో కొట్టి చంపండి అని అంటే ఆ లోయలో ఆకానుతో పాటు ఆకాను ఫ్యామిలీ గోత్రము వంశం అంతటినీ కూడా నాకు తెలిసి వాళ్ళ తరం అంతా అక్కడ రాళ్ళతో కొట్టబడి పూడ్చి వేయబడ్డారు అందుకే ఆ లోయకి ఏమని పేరు పెట్టారట అంటే మరణ లోయ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆకోరు లోయ ఆకోరు లోయ
కప్పి పెట్టాలనుకున్నాడు తన దగ్గ వచ్చేదాకా కూడా దాన్ని ఒప్పుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు ఆ కాన్ ఇంత ద్వారా ఏమైపోయిందంటే ఆ కింద మాట రాయబడింది నాకు చాలా భయం వేసిన ఆ మాట చదువు ఏం తెలుసా దేవుడు అప్పుడు తన కోపాగ్నిని చల్లార్చుకొని అని రాయబడింది అప్పుడు తన కోపాగ్ని చల్లార్చుకొని ఎంత కోపం వచ్చిందంట ఆయనకి వారిని చంపే అంత వారు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆయన కోపాగ్ని చల్లారిందట పాపము కప్పి పెట్టేటటువంటి వ్యక్తి దేవుని ఉగ్రతకు కారణమవుతాడు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా నువ్వు సంఘంలో ఉన్నావు సంఘంతో ఎత్తబడాలి రక్షణ ఉంది రక్షణ నిశ్చయత ఉంది అన్నీ ఉన్నా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ విశ్వాస కుటుంబాలారా ఇప్పటికీ నీ జీవితంలో కప్పి పెట్టిన ఏదైనా పాపం ఉందా జస్ట్ ఓపెన్ టు ద ఐస్ ఆఫ్ గాడ్ నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా దావీదు చేసిన పాపము అనుకున్నాడు ఎవరికి తెలియదులే అనుకున్నాడు నా తాను వచ్చాడు ఒక ఉపమానం చెప్పాడు ఉపమానం అంతా శ్రద్ధగా విన్నాడు దావీదు ఓకే బాగానే ఉంది అందులో ఎవరు హంతకుడు అన్నాడు ఆ అతనే అన్నాడు ఆ అతను ఎవరో తెలుసా అన్నాడు ఆ ఎవరు మన రాజ్యంలో ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే నువ్వే అని అన్నాడు గుండె చక్కలైపోయింది గుండె బద్దలైపోయింది దావేది అబ్బా నేను చేసిన పాపం ఎవ్వరికి తెలియదు అనుకున్నాను నీకు ఎలా తెలిసింది దేవుడు రివీల్ చేశాడు నా తాను ప్రభక్త ద్వారా నా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఏదో ఒకరోజు మనం పాపాలు ఏమవుతాయి బట్ట బయలు అవుతాయి చూస్తున్న దేవుడు దాన్ని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు నా ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళరా పాత నిబంధనలో దేవుడు విగ్రహారాధనని అసహించుకున్నాడు కొత్త నిబంధనలో దేవుడు అసహించుకునేది ఏంటో తెలుసా వేషధారణ వేషధారణ మాస్క్ మూతికి పెట్టుకున్నట్టు నీ దేహం అంతటికి మాస్క్ పెట్టుకొని పాపాన్ని లోపల నుంచి బయటికి మాత్రం దొరలాగా బతికేస్తున్నావు లోపల దొంగ వినువు బయటికి దొర నీ మాస్క్ అందరికీ కనిపిస్తే నువ్వు దొర అనుకుంటారు కానీ నా కళ్ళ ముందు మాత్రం తప్పించుకోలేవు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు పదే పదే ఆయన హృదయ రహస్యం ఎరిగిన దేవుడు సంఘంతో పాటు మనం ఎత్తబడాలంటే పాపాలు ఒప్పుకొని నా పశ్చాత్తాప స్థితుల్లో నువ్వు సంఘంలో కనిపించాలి అప్పుడే సంఘంలో నువ్వు చేర్చబడతావు సంఘములో నువ్వు ఒక అంటు కట్టబడిన వ్యక్తిగా ఉంటావు స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హైడింగ్ యువర్ సిన్స్ ఇప్పటికీ నీ పాపాలు నువ్వు కప్పి పెడుతున్నావేమో అయితే దేవుడు నాతాన్ లాంటి ప్రవక్తలు యోశో లాంటి నాయకుల ద్వారా నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఈరోజు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా నిజంగా ఆ కోరు లోయలో ఆ కాను సచ్చినట్టు మనం కూడా చావలసిన వారమే కానీ దేవుడు ఏం చేశాడు సార్ ఆ కారును తప్పించి ఆయన నిలబడ్డాడు ఆ లోయలో మీరు రాలే అనుకుంటే ఇప్పుడు నా మీద ఏంటని అనుదీపుని తప్పించి అనుదీప స్థానంలో దేవుడు నిలబడి ఆ రాళ్ళన్నీ ఆయన మీద వేయించుకొని నన్ను తప్పించాడు ఈరోజు సంఘంలో నేను చేర్చబడ్డాను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న మనమందరం దేవుడు ఇచ్చిన కృప ద్వారా ఈరోజు సంఘంలో ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నాం దిస్ ఈస్ గాడ్స్ గ్రేస్ అందుకే నా మందిరం సమస్య జనులకు ప్రార్థన మందిరం అనబడు నువ్వు యు ఆర్ ఆల్ వెల్కమ్ టు మై చర్చ్ స్టిల్ ఓపెన్ డోర్ దేవుడు తన చర్చి ద్వారాలు తెరిచే ఉంచాడు పరలోకపు గమిని ఇదే అని ఆయనంటున్నాడు ఎనీబడి యు కెన్ కమ్ టు చర్చ్ సంఘం ఎత్తబడాలంటే ఆ సంఘంలో చర్చబడడానికి ఎవరైనా రావచ్చు కానీ ఆ సంఘంలో ఒక వ్యక్తిగా నువ్వు ఆమోదించబడాలంటే మాత్రం ఆ సార్వత్రిక సంఘంలోకి నువ్వు చేర్చబడాలంటే మాత్రం నీ పాపాలు ఒప్పుకున్న ఆ యొక్క పశ్చాత్తాప స్థితుల్లో నువ్వు సంఘంలో కనిపించాలి లెట్ ఎస్ కమ్ టు అవర్ ప్యాసేజ్ పదమూడవ అధ్యాయంలో పదకొండవ వచనాన్ని మనం చూస్తే మరియు మీరు కాలమును ఎరిగి నిద్ర మేలుకొని వేలైనదని తెలుసుకొని అలాగూ చేయుడి మనము విశ్వాసములమ్మినప్పటి కంటే ఇప్పుడు రక్షణ మనకు మరీ సమీపంగా ఉంది విశ్వాసులమైనప్పటికీ రక్షణ మనకు సమీపంగా ఉంది ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటున్నాడో తెలుసా మీరు కాలమును ఎరగాలి వర్షం వచ్చేటప్పుడు కొన్ని పిట్టలకు అర్థమవుతాట ఏ పిట్టలు అవి బైబిలో రాయబడి ఉంటుంది ఏం పిట్లు అవి తుఫాన్ వచ్చేటప్పుడు వర్షం వచ్చేటప్పుడు ఆ పిట్లకు తెలుస్తుంది సౌండ్ అవి అవి సౌండ్ చేస్తామంట చెట్ల మీద అది ఏదో పిట్ట అంటారు సాల్మన్ రాస్తాడు ఎవరికైనా తెలుసా తెలుసా అన్న అట్లే మనుషులమైనటువంటి మనం కాలమును పసిగట్టాలట నా ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అరౌండ్ అస్ ఏమి మన చుట్టూ జరుగుతుందో మనం గమనించాలి మీ పక్కన నిద్రపోతున్నారని ఒకసారి గమనించండి చూడండి ఉన్నారు ఎవరైనా అయ్యో ఓకే అందరూ గట్టిగా చెప్పండి 
కాలము నెరిగి యు హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద టైమ్ మనం నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల సంఘంలో చేర్చబడినటువంటి మనం సంఘం ఎత్తబడే కాలాన్ని మనం పసిగడుతూ ఉండాలి అది ఎలా ఉంటుందట అంటే కెన్ యూ కమ్ టు మై సమ్ రెఫరెన్సెస్ మత్తై సువార్త పదహారవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన ఒకసారి చదవండి మత్తై సువార్త పదహారవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన కాలమును ఎరిగి నోయింగ్ ద టైమ్ మత్తై సువార్త పదహారవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన ఎవరైనా పెన్ను ఉంటే దాన్ని రాసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి బైబిల్లో పక్కకు రాసుకోండి నోట్స్ లేకపోతే ఎస్ నా మీరు వివేచింపలేరు యు కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ యు కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏంటట తుఫాను వచ్చే ముందు ఎలా ఉంటుందట నేడు గాలి వాన వచ్చునని చెప్పుదురు కదా ఎలా ఉంటుందట ఆకాశం ఎర్రగా మబ్బుగా ఉంటే ఏమనుకోవచ్చు మన పెద్దలు అంటారు వాళ్ళు నాకు తెలిసి వాళ్ళ చేతులలో క్లాక్స్ ఉండవు వాచెస్ ఉండవు రైతులు చాలామంది రైతులు టైం ఎంత ఎందుకు చెప్తారు వాళ్ళు ఎంత అయితే ఉండొచ్చు అంటే ఒంటి గంట అయితే ఉండొచ్చు కదా అంటారు అని నీ అక్కడ వాచే లేదు కదా కొంతమంది సోకులకు వాచ్లు పెట్టుకోవడం టైం తెలియదు కానీ వాళ్ళకు అవునా వాళ్ళు కాలాన్ని బట్టి సూర్యుని యొక్క రశ్మిని బట్టి భూమి మీద ఆ నీడని బట్టి చెప్పేస్తారు అది ఒంటి గంట అవుతుంది ఆకలి అవుతుంది నాలుగు పొద్దు పొద్దు పుడుతుంది అని ఏదో వాళ్ళ భాషలో చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు నా ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా గాలి వాన వచ్చేటప్పుడు అంటే ఆకాశం ఎర్రగా ఇంకా మబ్బుగాను ఉంటుంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఏంటి తుఫాన్ రాబోతుంది బాబు అని తుఫాన్ రాబోతుంది బాబు అని చెప్తా ఉంటారు ఏంటి అట్లా నిలబడ్డారు ఏమైనా చెప్తారా సందేశం ఏమైనా ఉందా ఓకే రైట్ కూచట్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నా ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా నాకు దేవుని రాకడ రాబోతుంది ఇప్పుడు నీ సంఘం ఎత్తబడాలంటే సూచనలు ఏంటి అని అంటే యూ కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ మనం దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమంటాం మత్తే సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై రెండు నుండి చదవండి కొన్ని విషయాలు మత్తే సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై రెండు నుండి నలభై నాలుగు వచ్చినాలు ఫాస్ట్గా కావున ఏ దినమున మీ ప్రభు వచ్చునో మీకు తెలియదు గనక ఒకే ఒకటి మనం చేయాలి ఒకే ఒకటి చేయాలి అదేంటంటే అంతే కాలమును ఎరిగి మెలకువగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏ జామున దొంగవచ్చున ఇంటి యజమానికి తెలిసి ఉండిన ఎడల అతడు మెలకువగా ఉండి తన ఇంటికి కన్నము వేయ నీయడని మీరు ఎరుగుదురు ఎస్ మీరు అనుకోని గడియలో మనిషి కుమారుడు వచ్చును గనకనే బా ఎంత టాస్క్ చూడు రావా యూ కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ కరోనా వైరస్ అన్ ఇన్వైటెడ్ గెస్ట్ పిలవకుండానే అతిథి అచ్చి ఇట్లా కూర్చున్నాడు కూర్చున్నాడు కరోనా ఆర్ యూ ఇన్వైటెడ్ పిలిచారు ఎవరైనా కరోనా రామ్మ అని పిలిచారా పిలవకుండానే వచ్చిన అతిథి అలాగే ప్రభు రాకడ ఎలా ఉంటుందట అంటే నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను అదే మాట చెప్తాను కరోనా కాదు నువ్వు భయపడాల్సింది ఇప్పుడు ఎవరికి భయపడాలా దేవుని రాకడకు నువ్వు కరోనాకి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ పానం పోయినా పరలోకం పోతానన్న ధైర్యం నీకు ఉండాలా నా ప్రియమైన దేవుని పెట్టాలా ప్రభు రాకడకు భయపడాలి ప్రభు రాకడ ఎలా ఉంటుంది అంటే దొంగ యజమానికి చెప్పేస్తాడా పలానా టైం వస్తున్నాను మీ ఇంట్లో నా బంగారం అంతా హాల్లో పెట్టేసి అంటాడు ఏమో మరి మొత్తం ఏడు చెప్తా ఎవరు చెప్పరు దొంగ యజమానికి తెలియకుండా వస్తాడు అందరూ పడుకున్న తర్వాత వస్తాడు నిద్రపోతున్న టైంలో వస్తాడు దొంగ వచ్చి దొంగతనం ఎలా చేస్తాడు ప్రభు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆయన ఏం చేస్తాడట ఆయన రాకడ ఎలా ఉంటుందట అంటే ఈ టైంలో వస్తానని ఆయన చెప్పడట మనం అనుకోని గడియలో ఆయన వస్తాడట అందుకే ఏమంటాడు తెలుసా మీరు నిద్రపోకుండా సిద్ధంగా ఉండండి మెలకోగా ఉండండి అంటే నిద్రపోకుండా అంటే కాలము నెరిగి ఇక్కడ అన్న చూడండి మీరు కాలము నెరిగి అంటే ప్రభు వచ్చే రాకడ సమయంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి అనేది మాత్రం దేవుడు చెప్పాడండి అందుకే కాలము నెరిగి అన్నాడు యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద టైం అంటే మీకు ఏం అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అంటే కొన్ని సూచనలు మీకు ఇస్తున్నాను ఆ సూచనలను బట్టి ఇది రాకడ సమయం అని మీరు గుర్తించవచ్చు సంఘం ఎత్తబడే టైం అని మీరు గుర్తించవచ్చు అని చెప్పాడు ఆ కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచించవచ్చు ఏంటనంటే అంత్య దినమున అనే అందరి మీద ఆత్మ కుంభరించబడను అంత్య దినాలలో ఏం జరుగుతుందట అంటే ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలోనే కొన్ని విషయాలు రాయబడుతూ వచ్చాయి చాలా విషయాలు చెప్తూ వచ్చాడు ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మూడవ వచ్చు నుండి చూస్తే ఆయన ఒలీవల కొండ మీద కూర్చుని ఉన్న శిష్యులు ఆయన యొక్క ఏకాంతంగా వచ్చినప్పుడు 
నీ రాకుడుకు యుగ సమాప్తికి సూచన లేవని మాతో చెప్పమనగా అప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే యేసు చెప్పిన మాట్లాడంటే మోసం చేసేట వాళ్ళు వస్తారు నేనే క్రీస్తుని అని చెప్పేటోళ్ళు వస్తారు యుద్ధముల గురించి యుద్ధ సమాచారాల గురించి మీరు వింటారు జనం మీదకి జనం లేస్తారు రాజ్యం మీదకి రాజ్యం లేస్తారు అక్కడక్కడ కరువులు భూకంపాలు వస్తాయి వేదనలు ప్రారంభమవుతాయి ఇంకా ఏం చెప్తూ వచ్చాడు అనేకులు అభ్యంతర పరి ఒకరినికొకటి అప్పగించుకునే అప్పగించి ఒకరినొకటి ద్వేషిస్తారు ఏం కనిపిస్తలేవా ఇప్పుడు కన్న బిడ్డల్ని చంపుకునే కషాయి తల్లులు కనిపిస్తున్నారు ఆస్తుల కోసం చంపుకునే అన్నదమ్ములు కనిపిస్తున్నారు ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పి పీకలు కోసే నరహంతక ప్రేమకులు కనిపిస్తున్నారు చూడండి పన్నెండు వచ్చిన చూడండి అనేకులను అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరుస్తారు అబద్ధ ప్రవక్తలట అంటే వాళ్ళు ప్రవక్తలానే ఉంటారు కానీ అబద్ధం ఎట్లా గుర్తిస్తావు హౌ యు ఎక్స్పెక్ట్ ద బైబిల్లో యూదా పత్రిక చదవండి పక్కన రాసుకోండి యూదా పత్రిక చదవండి అబద్ధ ప్రవక్తని ఎట్లా గుర్తించాలో రాసి ఉంటుంది పేతురు కూడా రాస్తూ వచ్చాడు పేతురు రాసిన రెండు మూడవ పత్రిక చదవండి మూడవ అధ్యాయం పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక చదవండి అందులో అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి రాస్తూ వచ్చాడు యాకో పత్రిక చదవండి అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి రాస్తూ వచ్చాడు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారట అంటే గొర్రె చర్మమనే ధరించుకుంటారట కానీ తోడేళ్ళట తోడేలు మీరు అబద్ధ ప్రవక్తని ఎట్లా గుర్తించవచ్చు అంటే వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ బోధ కనిపిస్తే మీరు వారిని అబద్ధ ప్రవక్త అనొచ్చు వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా వారిని గుర్తించాలంటే మెజర్మెంట్ ఏంటి అని అనంటే వాక్యమే అందుకే వాక్యం నీకు అర్థం కాకపోతే ఏసు ప్రభుకి పెళ్ళైందనంటే నమ్మేస్తావు గుడ్డోళ్ళగా ఏసు ప్రభుకి ఆల్రెడీ ర్యాప్చర్ అయిపోయింది సంఘం ఎత్తబడింది ఈ కరోనా అవన్నీ మహాశ్రమలు ఇవన్నీ అని అంటే అవునా మా పాస్టర్ గారు ఎప్పుడు చెప్పలే ఆయన వాకింగ్ తెలియదు కావచ్చు ఎందుకని ఆయన ట్రైనింగ్ చేయలే కదా వీడియో ఏమో అక్కడ చూడు బలాను ఊడి పడ్డాడు తెల్ల బట్టలు వేసుకొని కనిపిస్తుంది దేవదూతలానే కనిపిస్తుంది దయ్యం అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు పంపిస్తున్నారు అబద్ధ బోధలు చేయడానికి మీ కంటికి కనిపిస్తారు మానుకోట్లో కూడా ఉన్నారు ప్రమోద్ రెడ్డి హాస్పిటల్ పక్కనే ఉన్నారు చెప్పు తీయకుంది బొమ్మని చెప్పు మరి మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇస్ డేంజర్ కానీ సారీ నీ పని నువ్వు చేసుకో నువ్వు బాగుపడితే పరలోకం పోతా లేకపోతే ఎట్లే ఉంటావు అని చెప్పాను అయితే ఖండించండి ఖచ్చితంగా ఖండించాల నువ్వు ఇలాంటి బోధ ఇంక ఎక్కడైనా చేసావనుకో ఖచ్చితంగా మంచిగా ఉండదని మాత్రం వారంగి ఇవ్వండి ఖండించండి తప్పుడు బోధను ఖండించండి పౌలు తర్కించాడు వాళ్ళతోటి వాళ్ళని సత్యాన్ని తెలియజేశాడు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని కన్నా అధికంగా హెచ్చించుకునే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అబద్ధ ప్రవక్తే నేనే క్రీస్తుని అని చెప్పుకుంటాడట అంటే నా దగ్గరికే రండి లేకపోతే ఇంకా ఏమంటాడంటే దేవుని కన్నా తననే అధికంగా చేసుకున్న ఏ సేవకుడైనా సరే తాను క్రీస్తునని చూపించుకుంటున్నాడు బైబిల్ కన్నా కర్చీఫులు ఎక్కువ చూపించేవాడు బైబిల్ కన్నా ఆయిల్ బెబ్బాలు ఎక్కువ చూపించేటటువంటి వాడు బైబిల్ కన్నా ఇంకా ఏ వస్తువునైనా సరే కొనుక్కొని మీరు బాగుపడిపోతారంటే మీరేం చెప్తారు వాళ్ళకి తట్టు వెళ్ళి గబా గబా అని లైన్లు కట్టి ఖర్చులు కొంటారు మీరు కొంటారు కొంటరా కొనరా పది రూపాయలకు వస్తుంది మూడు వందల రూపాయలు అట బైబిల్ అవసరమా పది రూపాయలకు ఖర్చు పోతుంది ఆ పది రూపాయలు కాదు యాభై రూపాయలైనా కొంటామండి ఖర్చుపు కానీ బైబిల్ మా వల్ల కాదండి బైబిల్ చదవడం మా వల్ల కాదు ఎందుకంటే ఖర్చు అంటే చెవులు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు బైబిల్ పట్టుకుంటే వాడైనా నన్ను క్రిస్టియన్ అనుకుంటాడు అదో పెద్దలొల్లి నా బిడ్డకు పెళ్ళి కాదు నా కొడుకు పెళ్ళి కాదు నన్ను ఎవడైనా క్రిస్టియన్ అని అనుకో నా కులవోళ్ళు నన్ను వెళ్ళేస్తారు ఇదా ఆ అబద్ధ క్రీస్తుని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా అబద్ధ విశ్వాసులే అబద్ధ విశ్వాసులే జాగ్రత్త నా ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా చూడండి ఇంకేమైనా చూస్తే పన్నెండు వచ్చినలో అక్రమం విస్తరించుట వలన అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారను ఇవన్నీ సూచనలు ఇంకా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ప్రవక్త అయిన దానియలు చెప్పిన విషయాలు కూడా కనిపిస్తాయి ఏ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా పదిహేడవ వచ్చిన మిద్ద మీద ఉండేవాడు తన ఇంట్లో నుండి ఏదైనా తీసుకొని పోవడం దిగకూడదు అంటే తన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువును కూడా ఆశించకూడదు ఇది నాకు ఉందిలే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను సంవత్సరం అంతా పంట సంపాదించుకున్నాడు వడ్లన్నీ రూమ్లో నింపుకున్నాడు ఆరాంసే కుర్చీలో కూర్చున్నాడు అమ్మయ్యా సంవత్సరం అంతటికి పంట వచ్చేసింది ఇంటికి ఇక నాకు సంవత్సరానికి పెద్ద డోకా లేదు ఇక నా ప్రాణమా తిను తాగు సుఖించు మన తెలంగాణ భాషలో మాట్లాడుకుంటారంట ఏమనంటారు ఏమంటారు ఎప్పుడు ఇంకా చెప్పాలంటే బిందాస్ లైఫ్ రబై నీకు అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకేమంటుంది సార్ లైఫ్ ఈజ్ 
ఇంకేదో అంటారు ఎంజాయ్ ద ఎవ్రీ సెకండ్ ప్రతి సెకండ్ నువ్వు ఇక పండగ చేసుకో నీదే రా జిందగి పండగ చేసుకో అనేటటువంటి టైంలో దేవుడు అంటాడంట బాబు ఈ రాత్రి నీ పానం అడుగుతున్నానయ్యా రా అని అంటే నీ పరిస్థితి ఏంది వడ్లేమో వాళ్ళ ఆ బియ్యమోరు తినాలి ఆ బీరువాలో ఉన్న బంగారం ఎవరేసుకోవాలి ఆ ఉన్న డబ్బులు ఎవరు సంప ఎవరు అనుభవించాలి అందుకే మిద్దె మీద ఉన్నాడు కిందికి కూడా పోద్దట నీ దానికి నీ ఐక విచారం కూడా ఉండకూడదు కానీ ఈ అంత్య దినాలు ఏం జరుగుతుంది తెలుసా అదే పెరుగుద్ది సెల్ఫ్ డిజైర్ పెరుగుద్ది నేను బాగా ఉండాలి చాలా బాగుండాలి చాలా రిచ్గా ఉండాలనేటువంటి అభిప్రాయాలు పెరుగుతాయి ఇప్పుడు పెరుగుతున్నాయా రాకడ దగ్గర ఉంది చూడండి పొలంలో ఉండేవాడు తన బట్టలు తీసుకొని పోవటం కూడా ఇంటికి రాకూడదు అయ్యో ఆ దినములలో గర్భిణులకు పాలిచ్చి వారికి శ్రమ మహాశ్రమ కలుగును మీరు పారిపోవట చలికాల మందిను విశ్రాంతి దినమందైనను సంభవింపకుండా వెళ్ళనని ప్రార్థించండి బా మై గాడ్ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్ బై జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు క్రీస్ స్వయంగా చెప్పిన విషయాలు ఇవన్నీ ప్రియమైన దేవన్ బిడ్లారా యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ కాలమును ఎరిగి ప్రేమ చల్లారిపోతుంది కదా ఇవన్నీ ఆ దినాలు చెప్తున్నాయి అందుకే పదమూడు అది మొదటి వచనంలో అంటున్నారు పదకొండవ వచనంలో మీరు కాలము నెరిగి ఎలా ఉండాలంట నిద్ర మేలుకొన్న వేలైనదని తెలుసుకొని అలాగ చేయండి నిద్ర మేలుకొన్న వేలేదంటే అప్పటిదాకా ఏం చేస్తున్నావు అన్నారు నిద్రపోతున్న వారిలాగా ఉన్నాం యు ఆర్ స్లీపింగ్ అ సైడ్ క్రిస్టియన్స్ అందరూ నిద్రపోతున్నారట నిజంగానే చెప్తున్నాను వాక్యం చెప్పేటప్పుడు ఎంతమంది నిద్రపోవట్లేరు అవునా వాక్యం విన్న తర్వాత ఎంతమంది నిద్రపోవట్లేరు నాకు కాదులే అని వాక్యం విన్న తర్వాత వాక్యం మన జీవితంలో పనిచేస్తున్నా కూడా చాలాసార్లు నిద్రపోతున్న పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాం ఇంకా ఆ వాక్యాన్ని మన జీవితంలో పని చేయకుండా మనమే అయిక విచారములతో ముళ్ళ పొదలుగా మారి అన్నగదొక్కుతున్నాం వాక్యాన్ని మన సెల్ఫ్ డిజైర్ని బట్టి ప్రభు రాకడ అతి దగ్గరగా ఉంది నువ్వు సంఘముగా ఎత్తబడాలి అని అంటే నువ్వు నిద్ర నుండి మేలుకో నిద్ర నుండి మేలుకొని దాన్ని తెలుసుకొని అలాగూ చేయడి మన విశ్వాసులమైనప్పటికీ రక్షణ మనకు సమీపంగా ఉన్నది నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా తెస్సలోని రాసిన పత్రికలో మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి మూడు వచనాలు ఏమంటుంది అంటే దయచేసి చదవండి తెస్సలోని రాసిన పత్రిక మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం సారీ ఫోర్త్ వన్ టూ త్రీ మీ పరలోక సారీ ఫిఫ్త్ వన్ టూ త్రీ చదవండి సహోదరులు ఆ కాలం గురించి ఆ సమయం గురించి మీకు రాయనక్కర్లేదు రాత్రి ఒకవేళ దొంగ ఎలాగో వచ్చిన లాగా ప్రభు దినం వచ్చినని మీకు బాగా తెలియను లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది భయమేమీ లేదని చెప్పుకొని చుండగా గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్టు వారికి ఆకస్మికంగా నాశనం తటస్థించిన గనక వారు ఎంత మాత్రం తప్పించుకొన లేరు సహోదరులు ఆ దినం దొంగ వల్ల మీ మీదకి వచ్చేటప్పుడు మీరు చీకట్లో ఉన్నవారు కాదు మీరు అందరూ వెలుగు సంబంధులనే పగటి సంబంధులనే ఉన్నారు మనం రాత్రి వారం కాము చీకటి వారం కాము కావున ఇతరుల వల్ల నిద్రపోక మెలకోకండి మత్తులం కాక ఉందు నిద్రపోవారు రాత్రి వేళ నిద్రపోదురు మత్తుగా ఉండువారు రాత్రి వేళ మత్తుగా ఉండరు మనం పగటి వారి వలె ఉందాం కనుక మత్తులమై ఉండగా విశ్వాస ప్రేమలను కవచం రక్షణ నిరీక్షను నిరీక్షణ అను శిరస్త్రానమును ధరించుకుందాం ఎందుకనగా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనం నియమించను కానీ ఉగ్రత పాలగుటకు ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఎంత స్పష్టంగా పౌలు గారు దశలోనికి రాస్తున్నారు లోకులు ఏమనుకుంటారంటే దే కెన్ నాట్ అంటే వాళ్ళు ఏమాత్రం చలించరు కానీ నువ్వు వెలుగులో ఉన్నావు యూ కెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దాట్ అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు మెలకొని ఉండి నువ్వు విష్ మెలు నిద్ర మెలుకొని వేలైనదని రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉంది కనుక అంధకార క్రియలను విసర్జించి తేజ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించుకోండి నైట్ పుట్ట పడుకునేటటువంటి వాడు నైట్ డ్రెస్ వేసుకొని పడుకుంటాడు పొద్దున లేచిన తర్వాత నడి రోడ్డు మీద అదే నైట్ ప్యాంట్తో తిరుగుతాడా లేడీస్ అయితే అదే డ్రెస్తో తిరుగుతారా పిచ్చోడు వారా రోడ్డు మీద ఇట్లా డ్రెస్ వస్తున్నావు అంటారు పన్నెండు గంటలకు బ్రష్ వేసుకొని రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నావు అని అంటారు అంటారా అనరా నువ్వు ప్రభువు నమ్ముకున్న తర్వాత నీలో ఆ నిద్రపోయినటువంటి జీవితం కనిపించకూడదు ఏమి ధరించుకోవాలంటూ చెప్తున్నారు సార్ పద్నాలుగు వచ్చినాం మెట్టుకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును ధరించుకున్న వారే నువ్వు చీకటిలో బతుకున్నప్పుడు నువ్వు కనిపించావు నీ చీకటి క్రియలు కనిపించాయి బట్ యువర్ ఇన్ ద లైట్ నావ్ ఆ లైట్ ఎవరంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభావం నువ్వు నడుస్తుంటే క్రీస్తు కనిపించాలి నీ జీవితంలో క్రీస్తు కనిపించాలి తాలూరు ప్రసాద్ గారు ఒక ఓప రచయిత ఆయన ఏమంటాడంటే ఇక్కడ పెట్టాలనుకున్నాను మాట నువ్వు అడ్డులే నీలో ఉన్న దేవుడు కనిపించట్లే అంటాడు ఆయన 
నా ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళారా యూ హ్యావ్ టు షో క్రైస్ టు అదర్స్ నువ్వు క్రీస్తుని ధరించుకున్నటువంటి వాడిగా ఉండాలి రాత్రి గడుస్తున్నది టైమ్ ఈజ్ ఏమంటారు అది త్వరగా గడుస్తూ వచ్చింది ప్రభు ప్రభు రాగడకు అతి సమీపంగా ఉన్నాం జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బీ రెడీ ఫర్ ద ర్యాప్చర్ ఆఫ్ క్రైస్ ర్యాప్చర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ప్రభు యొక్క ఆ యొక్క రాకుడుకు మనం సిద్ధపడుతూ ఉండాలి నేను తినాన మొన్నటి తినాన స్వప్న గారు ప్రభు నందు నిద్రించారు స్వప్న గారు నాకు బాగా గుర్తుంది ఆ మాట ఆ రోజు బాప్టిజం ఇస్తుంటే వాళ్ళ బంధువులు ఫోన్ చేశారు ఆమెకి బంధువులు ఫోన్ చేసి ఎక్కడున్నావు ఏం చేస్తున్నావు అని అంటే నా బిడ్డకి నేను బాప్టిజం ఇస్తున్నాను అంది ఆమె అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు ఎందుకు నువ్వు బాప్టిజం ఇస్తున్నావు మీరే అట్లా అయిపోయినారు ఇప్పుడు ఆమెకి ఇస్తే ఆమెను పెళ్లి చేసుకో ఎవరు చేసుకుంటారు పెళ్ళి ఆమె క్రిస్టియన్ అంటే మన కులవాడు వస్తాడా లేకపోతే ఎవడు వస్తాడు ఆమె భవిష్యత్తు నువ్వు పాడు చేస్తావు అన్నావు ఒకసారి ఆలోచించు బాప్టిజం ఇస్తే ఆమె పరిస్థితి ఏంది అని ఆలోచించానంటే ఆమె అంటుంది నాతో అన్నట్లు ఆ ఫోన్లో మాట్లాడుతుంది నేను విన్నాను అంతే ఆమె చెప్తుంది మమ్మల్ని బతికించినాడు ఏ సుబ్రావు సచిపాల్సినటువంటి మమ్మల్ని బతికించినాడు ఈ బిడ్డని ఇచ్చిందే దేవుడు మాకు సో ఆమె బతికినా సచ్చిన ఏసు ప్రభు కొరకే ఏసు ప్రభే నిర్ణయిస్తాడు ఆ ప్రభువే ఆ టైంలో ఒక వ్యక్తిని నడిపిస్తాడు ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితులు వస్తే అన్నీ ఆయన చూసుకుంటాడు నా బిడ్డకు మాత్రం నేను బాప్టిజం ఇస్తున్నాను అని చెప్పింది ప్రైజ్ అలాడ్ నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా తాను బతికున్నప్పుడే తన కూతురికి రక్షణ ఇచ్చింది తను బతికున్నప్పుడే తనని బాప్టిజం విషయంలో ప్రభు విషయంలో ఎంతో ఆసక్తిగా పెంచింది తాను బ్రతికి ఉన్నప్పుడే ఇంకా ఆలోచించే విషయం ఏంటంటే తాను చనిపోతానని తనకు తెలిసి కూడా తన కుటుంబాన్ని తన బిడ్డని ప్రభు కొరకు సిద్ధపరిచింది ఎంతగా అంటే ఎంతగా అంటే తను చచ్చిపోయే కొద్ది క్షణాల ముందు ఆ బిడ్డకి వెళ్ళి దీనంగా చూస్తుంటే ఆ బిడ్డ అందంట వాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మ చచ్చిపోద్దని ఆమె తెలుసు దీనంగా ఆ బిడ్డ ప్రశాంతి వాళ్ళ అమ్మ కళ్ళకేళ్ళు చూసుకుంటూ అందంట అమ్మ ప్రార్థన చేసుకో అమ్మ పరలోకం పోతావు ఏ బిడ్డ కండి అంత ధైర్యం ఉండేది సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ మదర్ షీ ప్రిపేర్డ్ హర్ డాటర్ ఇన్ దట్ వే ఎంతగా తన బిడ్డని సిద్ధపరిచిందో చూడండి ఆర్ యూ హియర్ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారా అలాంటి తల్లిదండ్రులు ఐ యూ ప్రిపేరింగ్ యువర్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఫర్ ద ర్యాప్చర్ ఆఫ్ చర్చ్ చచ్చిపోత పరలోకానికి వెళ్ళే అంత ధైర్యంతో ఉండాలి బిడ్డ అని నీ బిడ్డ నువ్వు సిద్ధపరుస్తున్నావా నీ కొడుకుని సిద్ధపరుస్తున్నావా నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఇన్స్పైర్డ్ మదర్ అనిపించింది ఆదర్శవంతమైనటువంటి తల్లి ఈరోజు సంఘానికి ఆ తల్లి మాదిరిగా ఉందండి ప్రతి తల్లికి ఆమె మాదిరి తన భర్తని తన తల్లిని ఎన్ని ఎన్ని పరిస్థితులు తన మీద ఉన్నా క్రిస్మస్ టైంలో కూడా ఆమె దగ్గుతూ ఉంది అప్పటికే చాలా బలహీనంగా ఉంది ఆమె మేము ఫోన్ చేసేది బిడ్డ నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా అని ప్రశాంతిని బిడ్డ అంటాను రెడీగా ఉన్నావా అంటే వాళ్ళ అమ్మకి వెళ్ళి చూసేది ఆ ఫోన్లో వినిపించేది వాళ్ళ అమ్మ చెప్పేది పో నా గురించి ఆలోచన ప్రేయర్కి వెళ్ళిపోవాలి ప్రశాంతి ప్రతి ఇంట్లో ప్రేయర్ కట్టండి అండి వాళ్ళ అమ్మ అప్పటికి సిక్ వాళ్ళమ్మ చూడండి ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కానీ నా బిడ్డ ప్రభు పరిచర్యలో ఉండాలి వాట్ ఏ కమిటెడ్ మదర్ వాట్ ఏ కమిటెడ్ మదర్ నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈరోజు అలాంటి తల్లులు తండ్రులు ఉన్నారా సంఘంలో ఆర్ యూ రెడీ ఆర్ యూ రెడీ ఆర్ యూ ప్రిపేరింగ్ యువర్ ఫ్యామిలీ నీ కుటుంబాన్ని ఎలా సిద్ధపరుస్తున్నారా నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా తేజ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించుకుందాం అంధకార క్రియలను విసర్జించండి ఇంకెంత కాలం అందులోనే బ్రతుకుతారు ఇక్కడ అంటున్నాడు కొన్ని విషయాలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు ఇంకా దేవుని పరిచర్య అంటే లేకపోతే దేవునిలో బ్రతకడం అంటే నీకు ఇంకా ఎలా అయిపోయిందంటే ఆటపాటలు అనుకుంటున్నావా అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు స్టిల్ సమ్ చాలామంది మనలో ఏమనుకుంటారంటే ఎంజాయ్ రా ఎంజాయ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చర్చ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ సండే రోజు ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళినట్టు అలా ఎలా దొరలేదు యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ you are preparing your soul for the rapture of church devuni yokka raakadalo ettapadaniki nenu siddhaparichukodaniki church ki vastunna you are not for enjoyment this is not a picnic spot na priyamaina devun bedlara prabhu raakadalo ettapadaniki sthalaniki vastunna 
ప్రిపేర్ యువర్ చిల్డ్రన్ యు ఆర్ ఇన్ ద చర్చ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఐట్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ మీ పిల్లలు బయట మీరు ఇక్కడ వాట్ అబౌట్ యువర్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ మీ పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఆలోచించండి ఆట పాటలతో కూడి ఉన్న మీ జీవితాన్ని మనం ఒకసారి సవరించుకుందాం మత్తైనను లేకయు మత్తుగా ఉండేవాడు తెస్సలోనికి రాసిన పత్రికలు రాశాడు నిద్రపోతానే ఉంటాడట నిద్రపోతానే ఉంటాడట మత్తు ఆటోమేటిక్గా నిద్రిస్తుంది మత్తైనది ఏంటో తెలుసా ఈ లోకం ఈ లోకం అదృశ్య అపవాది వల అదృశ్య అపవాది వల వేటగాడు పక్షులు చూసేటప్పుడు వలేస్తాడా ఎప్పుడేస్తాడు ఎప్పుడేస్తాడు వాటికి తెలియని టైంలో వల వేసి అక్కడ పెడతాడు అపవాది కూడా ఈ లోకాన్ని రోజు రోజుకి ముద్దుగా చేస్తున్నాడు ఎంత ముద్దుగా అంటే సింపుల్గా నిన్ను పాపంలో పడేసేంత సింపుల్గా నీకు డ్రగ్ ఇచ్చేంత నిన్ను మత్తుని చేసేలా నిన్ను అలా నిద్రపుచ్చేలా చేస్తున్నాడు ఏం కాదులే కొన్నిసార్లు ఆ మత్తు తీసుకున్నటువంటి వాడు పడుకుంటే అరే లేవరా అన్న పదం కూడా ఆయనకి వినబడదు వినబడుతుందా గట్టిగా చంప చలు అనిపించినా లేవడు ఈరోజు చాలామంది అప్పవాది ఊయలలో అలాగే పడుకుంటున్నారు ఎంత దారుణంగా వాళ్ళు నలిగిపోతున్నా ఎంత దారుణంగా అప్పవాది వారిని గాయపరుస్తున్నా ఒక రీతిగా ఆ అప్పవాది వారిని నాశనం చేస్తున్నా దేవుడు చెప్పే లేవరా నాయన అన్న మాట వాళ్ళకి వినిపించట్లా జోలపాట వాడుతుంటే గుర్రు కొడుతున్నారు గుర్రు కొడుతున్నారు ఆ గుర్రు విని దేవుడికి అసహ్యం పుట్టే అంత ఒక్కసారి ఒక కాలు ఎత్తి తన్నాడు అనుకో లెఫ్ట్ లెగ్ తోటి ఏడబడతాం సమాధుల్లో పడతాం లేకపోతే ఎవ్వడికి పనికిరాని జీవితంగా ఎక్కడో తేలాల్సి వస్తుందేమో నా ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా లెట్ అస్ బీ అవేర్ మనం శ్రద్ధ వైద్దాం కాలము నెరుగుదాం గుర్తిద్దాం వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఏం చేస్తున్నాడు దుష్టుడు లోకంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు జరుగుతున్నాయి అవి మా కుటుంబం మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి సీరియల్లో వస్తుంది ఏంటి సినిమాల్లో కనిపిస్తుంది ఏంటి పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మా కుటుంబ పరిస్థితి ఏంటి మేము ఎలా ఉంటున్నాం మా వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఎలా ఉంటుంది మా వే ఆఫ్ వాకింగ్ ఎలా ఉంటుంది నా ప్రియమైన దేనిలో వాకింగ్ చెబుతుంది వాటన్నిటిని గ్రహించాలంట వాటన్నిటిని యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వాటన్నిటిని మీరు గ్రహించాలి నా ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా కామ విలాసములైనను పోకిరి చేష్టలైనను లేకయు కామ విలాసములు అంటే ఏంటో తెలుసా దీన్ని ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఎట్టా బతికినా ఏం కాదు ఎలాంటి సంబంధాలు కలిగినా ఏం కాదు ఎలా నా అలవాట్లు ఉన్నా ఏం కాదు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకున్నా ఏం కాదు ఎలాంటి భాష మాట్లాడినా ఏం కాదు ఎలా నడుచుకున్నా ఏం కాదు అనేటటువంటి వైఖరి అసభ్యమైన ప అసభ్యమైన ప్రవర్తన అంటారు ఈ యొక్క కామ విలాసములైనటువంటి జీవితం నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా బీ అవేర్ ఆఫ్ దాట్ ఇంకేమన్నా తెలుసా పోకిరి చేష్టలైనను లేక పోకిరి చేష్టలు అంటే ఇప్పుడు ఒక సర్టన్ ఏజ్లో ఉన్నటువంటి వాడు ఒక అంటే చిన్నప్పుడు ఎలా పడితే అలా బట్టలు వేసుకుంటారు కానీ ఒక యవన స్థాయిలోకి వచ్చినప్పుడు బట్టలు ఎలాంటివి వేసుకోవాలి నీట్ వేసుకోవాలి యవన స్థాయిలో ఉన్న తర్వాత కూడా చిన్నపిల్లని చేస్తలే పోకిరి చేస్తలు సింపుల్గా పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు ఆ పెద్దవాళ్ళు యవన కాలంలో కలిగే కోరికలు ఆ ఆశలు వాళ్ళ కలుగుతున్నాయి అంటే ఏ పోకిరి చేస్తలు చేస్తున్నావు ఏంది నువ్వు పెద్దోడు కదా పెళ్ళి అయింది పిల్లలు ఉన్నారు నీకు మనోళ్ళు ఉన్నారు మనోళ్ళు ఉన్నారు చిచే అట్లా ఎందుకు ఆడదు అంటారా అనరా పోకిరి చేస్తలు అంటారా వయసుకు తగ్గ పని ఉండదు వయసుకు తగినది కాకుండా తగ్గి లేకపోతే దిగజారి హీనించి క్షీణించి ఆలోచించే విధానం ఉంటుంది చూసారా అది పోకిరి చేస్తా ఈరోజు నీ వయసుకు తగ్గట్టు నడుచుకోవట్నావా నా ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా లీవ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఏజ్ లీవ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఏజ్ నీ వయసు ఎంత నీ బాధ్యత ఏంటి అలా జీవించు అలా జీవించడానికి ఒక స్టాండర్డ్ లైఫ్ ఒక స్టాండర్డ్ లైఫ్ ఒక ఒక ప్రిన్సిపుల్ లైఫ్ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ లైఫ్ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ లైఫ్ నీలో ఉండాలి అనేది ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు పోకిరి చేస్తలు కనిపించకూడదు 
కలహమైనను మత్సరమైనను లేక కలహం అంటే మీకు విషయం తెలుసా ఈ మాటలు ఎవరితో అంటున్నాడు తెలుసా విశ్వాసులతో అంటున్నాడు అంటే విశ్వాసుల్లోనే కలహం కనిపిస్తుంది ఎక్కువ విశ్వాసులలోనే మత్సరం కనిపిస్తుందంట సో వాటి విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కలహం అంటే మత్సరం అంటే అంగీకరించలేము అస్సలే వాళ్ళు బాగుపడడం కానీ అది చేయడం కానీ ఇది చేయడం కానీ అంగీకరించలేము ఈరోజు సంఘాల్లో అది చొరబడుతుంది నెహమియా నెహమియా గారు ఎరుషలేము చుట్టూ గోడలు కట్టినట్టుగా మనం వీటన్నిటికీ గోడలు కట్టుకోవాలి లేకపోతే ఏదో సందు చూసుకొని ఉరికొస్తాయి లోపలికి జాగ్రత్తగా ఉందాం పగటి అందు నడుచుకున్నట్టుగా ఎలా నడుచుకోవాలట మర్యాదగా మర్యాదగా యువర్ లైఫ్ షుడ్ బీ ఆనరబుల్ ఎలాంటి ఎవరి చేత తెలుసా దేవుని చేత ఆనర్ చేసేబడేలా నీ మాట ఉండాలి దేవుని చేత ప్రశంసించబడేలా నీ తలాంతులను ఉపయోగించాలి దేవుని చేత ప్రశంసించబడేలా నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా కాయాలి ఎస్ మై డియర్ ఎల్ షాయ్ ఫ్యామిలీ శరీర ఏచ్చలను నెరవేర్చుటకు శరీర విషయమే ఆలోచన చేసి కొనకుడి బీ కాన్షియన్స్ అబౌట్ ర్యాక్చర్ ఆఫ్ చర్చ్ దేవుని సంఘంతో దేవుని సంఘము ఎత్తబడాలంటే దేవుని సంఘంలో నువ్వు ఒకటిగా ఉండాలి దేవుని సంఘంలో నువ్వు ఒకటిగా ఉండాలంటే నీ పాపములను నువ్వు కప్పి పెట్టుకునే వాళ్ళ కూడదు ఒప్పుకునేవాడిగా ఉండాలి నువ్వు ఎలా ఉండాలి అంటే కాలము ఎరుగుతున్నటువంటి వాడుగా ఉండాలి పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునేటటువంటి వాడుగా ఉండాలి అంతేకాదు నిద్రపోతున్న వ్యక్తిగా కాకుండా మెలుకుని ఉండేటటువంటి వ్యక్తిగా నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు సిద్ధపరచుకోవాలి ప్రభువురా అక్కడికి ఇంకా ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఏడు సంఘాలకు చెప్పిన మాటలు మనం ఆలోచించినాము తర్వాత అయితే ప్రాముఖ్యంగా ఈరోజు మరొక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ప్రభు ఏంటి అని అంటే సంఘముతో అంటూ కట్టబడి ఉండాలి సంఘం ఎత్తబడుతుంది అంటే నువ్వు రోడ్డు మీద ఉంటాట అవునా ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా నువ్వు సంఘంతో అంటూ కట్టబడి ఉండాలి బీ కనెక్ట్ విత్ చర్చ్ బీ కనెక్ట్ విత్ ఫెలోషిప్ బీ కనెక్ట్ విత్ ఫెలోషిప్ దేవుని సంఘంతో దేవుని సహవాసంతో నువ్వు జత పనివాడిగా ఉన్నప్పుడే సంఘంతో సార్వత్రిక సంఘంగా ఎత్తబడతాం ఈరోజు ప్రభు పనివాడిగా నా మనందరి ఆశ ఏంటంటే మన ఈ సంఘం సార్వత్రిక సంఘంలో చేర్చబడాలి ఆ సార్వత్రిక సంఘంలో చేర్చబడేటప్పుడు ఈ ఎలసదే సంఘంలో నేను మనము చెప్పండి ఉండాలి 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 ఎత్తబడాలి అట్టి కృప దేవుడు నిత్యంగా మన 